Kristo, ito po ay aming panalangin. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga kapatiran po na naririto, magandang gabi po sa atin. Before we start with our lesson this evening, let's first open our Bible on Psalms chapter 43 verse 5. So sabay-sabay po natin basahin. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, who is the help of my countenance and my God. Let's pray po. Lord, salamat po muli sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin, sa mga kapatiran po na naririto. Thank you po na... Bigyan niyo po sila ng oras para po makajoin po dito, Lord. At thank you for the opportunity again po, Lord, na makakandak po muli kami ng virtual devotion po, Lord. At thank you for all the blessings. Thank you for the good help that you've given to us po, Lord. Thank you for, the, for your guidance every day. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. So bago ko po simulan ang aking topic, ang aking main topic po, may isa lamang po akong katanungan. How can we beat discouragement? Malalabanan po ba natin ito kung wala ang Diyos sa ating tabi? Malalabanan po ba natin ito kung hindi natin kasama ang Diyos? Di ba? Hindi po. So, we need God sa mga times na down na down na tayo sa buhay natin. Madami man po tayong, madami man po tayong maranasang pangutya, mga problema, Lilipas din yan dahil makakayanan natin ito sa tulong po ng Diyos. Sa mga tao sa palibot natin, kinukot siya tayo. Hayaan natin sila. Hayaan po natin sila according to Hebrews 13 verse 6. Katuwang natin ang Diyos sa lahat ng oras. Yan na lamang po ang pinanghahawakan natin para hindi po tayo sumuko sa kung anong ministry man and purpose ang binigay sa atin ng Diyos. Nagampanan sa lupang ito. Lahat ng mga tao, makakaranas po ng mga pagsubok at discouragement sa buhay. Pero ang maganda doon, naglilingkod tayo sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob para harapin lahat. Para harapin lahat ang nararanasan natin sa mundong ito. Maaring marinig mo sa taong nasa palibot mo na mga kristyanong yan. Akala mo perfecto sila. No, we are all sinners. Sabi nga sa Bible, we are all sinners saved by grace. But totoo tayo. Totoo po ang Diyos at buhay po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Bakit po tayo panghihinaan ng loob? Kasama po natin ang Diyos to overcome everything we will encounter in our lives. Mga yan, huwag po tayong paka-stress, huwag po tayong paka-depress sa mga problema. Bagkus paitingin po natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Alam naman natin, last days na and perils time shall come. At babalik at babalik si Jesus Christ para kunin tayo. Don't be discouraged. Instead, let's move forward stronger and braver to win our battles. So I just want to include this verse on Matthew chapter 1 verse 22. Let's open our Bible on Matthew chapter 1 verse 23. Sabay-sabay pa natin basahin. Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. And they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, napakaliwanag naman to that we need to realize na kahit anumang discouragement ang ating nararanasan, kasama po natin ang Diyos in all aspects of our lives. So, huwag po tayong mabagabag. Patuloy po nating paglingkuran at turihin ang Diyos sa kanyang natataming pangalan. My 
may bumabagabag man sa puso at isipan mo, lumapit ka sa Diyos. Nandyan po ang Diyos upang tulungan ka. Maluwag po siyang tutulungan ka niya. And let's proceed po sa ating main topic, bit discouragement. I hope may matutunan po tayo sa labing ito at maging pagpapala po sa bawat kapatiran po na narito. So may inahanda po akong apat na puntos na ating pag-aaralan sa oras na to kung saan ito po ang acronym ng BEAT, B-E-A-T. So hindi na po magpaligoy-ligoy pa. Let's proceed on our first point. Number one, letter B, believe the promises of God. Let's open our Bible on the book of 2 Peter chapter 1, verse 14. Sabay-sabay po nating basahin. Whereby whereby are giving unto us exceeding great and precious promises that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So according to this verse, we need to believe on the promises of God. Let us not be discouraged, for God is faithful to His promises. Faithful po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi po sinungaling ang Diyos natin. At, and does not fail to keep His word. Ang Diyos po natin, um, hindi po siya sinungaling. And lahat po ng promises ng Diyos ay kanyang tinutupad. Hindi po katulad nating mga Kristiyano o tayong mga tao, na kapag nangako tayo sa kapwa natin or sa Diyos, hindi natin ito natutupad or hindi natin nagagawa. We are not true to our words. Isang pangako ng Diyos is our transformation by the power of Holy Spirit. Na nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Savior, then nanahan ang Holy Spirit sa atin na siyang nagdidikta na gumawa tayo ng tama sa harapan ng Diyos. Nandyan din siya para i-correct tayo. Nandyan din siya to help us to live righteous and faithful life. At isa pang promise ng Diyos is to end our sufferings or discouragement na ating mararanasan sa ating buhay. Alam naman po natin maraming sufferings ang ating nararanasan sa mundong ito. But we believe on the promise of God na tutulungan niya tayong malampasan ang mga ganitong pangyayari sa ating buhay. When discouragement strikes us, many Christians are tempted to doubt God. To doubt God. To doubt God's promises. We don't need to doubt God's promises. We need to believe on it. So yan ang problema nating mga Kristiyano kapag na-discourage lamang tayo. Pag na-discourage lamang tayo, nag-doubt na tayo sa Diyos. Imbes na mas lalo nating pinatatag at ang paglilingkod natin sa Kanya at pinalakas ang faith natin sa Kanya. So, we need faith in God's promises. We need faith in God's promises. So in addition po, beat discouragement by believing God's promises. We must read them, reread them, and appropriate them for ourselves. So proceed po tayo sa ating pangalawang puntos. Letter E, expect the presence of God. Let's open our Bible on Hebrews 13, chapter 5 to 6. Let's open our Bible on Hebrews 13, 5 to 6. Masayin po natin. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as we have. 
for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. On verse 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me. So, maliwanag naman pong nakasaad si Hebrews 13, 5 to 6, that we need to expect the presence of God. We need to expect the presence of God. I will never leave thee nor forsake thee, according to verse 5. Hindi po tayo iiwan ng Diyos. At pababayaan. Hindi po tayo iiwan ng Diyos because God is always our comforter pag nafeel natin ang pagsubok sa ating buhay. Lumapit ka sa Diyos kapatid sapagkat siya ang iyong sandalan. Kasama po natin ang Diyos in all aspects of our lives. The Lord is my helper and I will not fear according to verse 6. When trials comes into our lives, Nandiyan po ang Diyos upang tayo ay kanyang tulungan at maging tahanan natin sa lahat ng oras. Nakasaad nga po sa kantang ito, The Lord is our rock in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever I'll be tied, a shelter in the time of storm. So, the Lord is our shelter in times of troubles. I just want to include this verse. On Psalms 91 verse 2, buksan po natin ang ating Biblia. On Psalms 91 verse 2. The Bible says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God in Him will I trust. So, the thing is, wag po tayong panghinaan ng loob dahil nandyan po ang Diyos na ating kanlungan at ating kalakasan sa oras ng kapighatian. Nandyan po ang Diyos upang ating lapitan sa oras po ng kapighatian. Another one, let's open our Bible on Psalms 46 verse 1. On Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So, katulong po natin ang Diyos in every problems, discouragements, and suffering sa ating buhay. Whether in good things, in good times, or bad times, God is with us. I just want to highlight this. To, over, to win over discouragement, we must expect God's presence and rely on His promises. Jesus said on Matthew 28.20, let's open our Bible on Matthew 28.20. On Matthew 28.20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you even unto the end of the world. I'm with you always, even unto the end of the world. So, wag po tayong mabahala sa mga nangyayari po sa ating buhay. God is in our side. Behold, God is our comforter. Mali maliwanag naman po sa Matthew 28, 20, Lo, I am with you all the way, even unto the end of the in, unto the end of the world. Kasama po natin ang Dios, kahit po sa pagunaw po ng mundo. Nanjan po ang Dios sa ating tabi. And let's proceed po sa ating patlong puntos. Letter A, accept the peace of God. Let's open our Bible on Philippians chapter four, verse seven. Philippians 4 verse 7, And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind true, Christ Jesus. So according po sa verse na to, we need to accept the peace of God that keep our hearts 
that keep our hearts and mind through Christ Jesus. Dahil alam naman po natin ang tunay po na kapayapaan ay nanggagaling lamang po sa Diyos. Hindi po sa mundong ito o sa mga bagay sa mundong ito na, na mas lalo pong magdadala sa atin, mas lalo pong maglalayo sa atin sa paglilingkod po natin sa Diyos. Katulad po ng pera as an example, hindi naman po tunay na kapayapaan ang dala po sa atin ng pera, kundi panandali ang kasiyahan lamang po. So, so we need to accept the peace of God dahil makakatulong ito para ma-overcome natin ang iba't ibang trials, discouragement, problems that we encounter in our lives. Ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng perfect peace. Perfect peace po sa ating puso at isipan upang sa ganon ay hindi po tayo panghinaan ng loob sa anumang nangyayari sa ating buhay. Dahil alam naman po natin na ang mga ito ay ang mga ito ay patibong lamang po or weapon po ni Satan para lumayo po tayo sa paglilingkod po natin. But there is the peace of God that keep our hearts and mind through Christ Jesus. Nandiyan po ang peace ng Diyos na, mag, na, magdala, na magdadala po sa atin sa, sa kay Jesus Christ. And through the liberate action, negative must be replaced with positive. We need to think positively in our lives so that negative things in our lives will be vanished away. Kailangan think positively. Think positive lang po every day. And look for the good things in life, not the bad. And I just want to highlight this verse on John 14, 27. Let's open our Bible on John 14, 27. John 14, 27. Peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your help, heart be troubled, neither let it be afraid. So, yan po. And number four po natin, letter T. E. Triumph with praise to God. Let's open our Bible on the book of Psalms 43, verse 5. Psalms 43, verse 5. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, who is the help of my countenance and my God. So this verse... This verse teach us whatever discouragement we experience, wag po tayong humintong papurihan ang Diyos sa kanyang pangalan. Dahil one way po ito para malabanan po natin ang bad things na nangyayari po sa ating buhay. Hope thou in God, according to this verse. Wag tayong mawala ng pag-asa sapagkat nandyan po ang Diyos upang malampasan natin, malampasan mo ang mga balakid sa iyong buhay. Most of us fail to praise the Lord. Kaya tayong mga Kristiyano, when discouragement strike us, strikes us, na depress na tayo, na stress na tayo, at nagsistaw pity na tayo. Na hindi natin alam, na kinalimutan na natin ang Diyos, na, na nandyan siya sa ating tabi para tulungan na tayong ma-overcome lahat ng mga ito. So tayong mga Kristiyano, sa panahon po ng pandemic na to. Kailangan po natin ng unity. Kailangan po ng unity at presensya po ng bawat isa upang pag-initin pa ang ating paglilingkod sa Diyos. Walang kailangang maging reason at hindrance para tumigil po tayo sa ating paglilingkod. Lahat naman ng hinihiling natin sa Diyos ay sinasagot niya. Ay sinasagot niya. So wag nating bigyan ng dahilan ang ating paglilingkod. Magpagamit po tayo sa ministry na iniatang sa atin ng Diyos. Purihin natin ang kanyang pangalan, kanyang kataas-taasang pangalan. 
At huwag po tayong, huwag po natin kalimutan that our hope is in the Lord. In addition to this point, praise enables us to win over discouragement. The more we praise Him, the greater victory we enjoy. Triumph by praising God. Magsaya ta po tayo. Magsaya po tayo sa paglilingkod po natin at sa at magsaya po tayong papulihan ang Diyos sa kanyang pangalan. Let's open our Bible on Psalms 71 verse 14. Psalms 71 verse 14. 99 and din na. Psalm 71 verse 14 but I will but I will hope continually and will yet praise him praise thee more and more. So maliwanag naman po dito na wag po tayong mintong papurihan ang Diyos sa kanyang kataas-taasang pangalan. But I will hope thee con will hope continually and will yet praise thee more and more. So let's proceed po sa ating conclusion. Beat discouragement. Number one, believe the promises of God. Beat discouragement by believing God's promises. We must read them, reread them, and appropriate them for our lives. And number two, letter E, expect the presence of God. To win over discouragement, we must expect God's presence and rely on his promises. Jesus said on Matthew 28, 20, Lo, I am with you always unto, unto the end of the world. And number three, accept the peace of God. Beat discouragement by simply accepting his peace. According to John 14, verse 27, Peace I live with you, and peace I give unto you. And number four pa natin, Triumph with praise to God. Praise enables us to win over discouragement. The more we praise Him, the greater victory we enjoy. Triumph by praising God. The psalmist said on Psalms 71 verse 14, But I will hope continually and will yet praise Thee more and more. So thank you for sa pagkikinig at dyan Thank you, Brother J. Mark. We'll proceed to our reflection. Mauna po si Brother Janair. Uh, 